आज के डायसेकशन इंडेक्स करब डायसेकशन इंडेक्स टफ नीर नाइनटीन फोर्टी नाइने दिए भूमिरूपर क्षय चक्र को अवस्था आई अवस्था निर्णय करार्ज डायसेकशन इंडेक्स है तो एर सूत्र हे रिलेटिव रिलीफ बस्ट एलिभेशन मैं रिलेटिव रिलीफ के सर्वोच्च उच्चता दिए भाग कर ले डायसेकशन इंडेक्स पावा जाए प्रथम क्ज कि एक टोपो शीटे परीक्षार हले अथवा तुम्हारे क्जर जो तुम्हें एक ग्रीड केटे नीते जा बला था पाँच बै दस सेंटीमिटार बस सेंटीमिटार अथवा पाँच सेंटीमिटार आठ सेंटीमिटार बट सेंटीमिटार ये आठ बट ए रखम दुई 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 को एक वक्स केटे नीते तो परीक्षार हले कि तुम्हार प्रयोजन जो दस बै दस सेंटीमिटारे दरकार है तेल आगे एक ट्रेसिंग पेपर एर ग्रीड केटे निल अथवा टोपो शीटे ग्रीड केटे नीते ने प्रत्येक ग्रीडर हाइस्ट भैल्यू और लोएस्ट भैल्यू बार करब जे भाव आगे भिडियोते रिलेटिव रिलीफ मैप कर आगे रिलेटिव रिलीफ मैपर भैल्यूगुलो बार करो प्रत्येक ग्रीडर ए वनर हाएस्ट लोएस्ट कत ए टुर हाएस्ट लोएस्ट कत ए थ्री हाएस्ट लोएस्ट ए फोर हाएस्ट लोएस्ट तो रिलेटिव रिलीफ मैप क्या भाव करते हैं आगे भिडियोते देवा रिलेटिव रिलीफ मैपे से एक बार देखे नियो तो रिलेटिव रिलीफर मानगुल पे गलम प्रत्येक ग्रीड थे एरपर क्या हेमा के कि करते मानगुलो बसाते हैं कि करबले प्रथम लिखल ग्रीड नम्बर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ये कंटिन्यू बी ओन बी टू बी थ्री ये लिखब हो ग ग्रीड नम्बर एरपर कि हाइस्ट एलिभेशन तो प्रथम ग्रीडर हाइस्ट एलिभेशन पे सिक्स नाइन जिरो लोएस्ट पे फाइव एट जिरो दोटो पार्थक्य वन वन टेन एकश दस ताल सूत्र हे रिलेटिव रिलीफ भाग एच रिलेटिव रिलीफ मान हे हाइस्ट माइनस लोएस्टर जो मान भाग एच एच मान ये हाइस्ट भैलू छश नब्बे तेल एकश दस के छश नब्बे दिए भाग कर ले जिरो पॉइंट वन सिक्स एरपर हाइस्ट सिक्स सेभेन सिक्स जिरो लोएस्ट सिक्स टू जिरो पार्थक्य वन फोर जिरो भाग कर ले जिरो पॉइंट वन एट तरप सेभेन सिक्स जिरो हाइस्ट लोएस्ट छो फाइव एट जिरो पार्थक्य वन एट जिरो भाग कर ले पॉइंट टू फोर ये डायसेकशन इंडेक्सर मान ये क्योंकि तो एक ही बेसि है ना कारण रिलेटिव रिलीफ हाइस्ट माइनस लोएस्ट कर ले मान है ताके हाइस्ट दिए भाग करते सूतरा पार्थक्य जा हाइस्ट एलिभेशनर मान तरह के सब समय बेसि है कख समान होते पार्थक्य जा हाइस्ट तई कंतु कख मे पार्थक्य बसी हाइस्ट भैल्यू कम ए रखम होना से हीजे रिलेटिव रिलीफ सब समय डायसेकशन इंडेक्सर मान सब समय देव पॉइंट आस सब पॉइंट जो मान एस कैलकुलेशने सब देख पॉइंट सब पॉइंट ठीक है तो हमें यही भावे पुरो ग्रीडर क्षेत्र कमप्लीट करते हैं तेल सिक्स फोर जिरो लोएस्ट हो फाइव टू जिरो पार्थक्य हो वन टू जिरो सिक्स सेभेन जिरो फाइव जिरो जिरो वन सेभेन जिरो हाइस्ट सिक्स सेभेन जिरो लोएस्ट फाइव जिरो जिरो पार्थक्य वन सेभेन जिरो तेल वन सेभेन जिरो के रिलेटिव रिलीफ के हाइस्ट हेलो दिए भाग कर ले जिरो पॉइंट टू फाइव ये भावे पुरो वक्सा कमप्लीट करब हो ग एरपर क्या हेमा के एक दस सेंटीमिटार बस सेंटीमिटारे एक वक्स बनाते हैं दस बै दस एक वक्स बनाब जो फाइनल वार्कशीट हो दस बै दस ये वक्स बनाल ये दस दई चार छय आठ दस 
আবার এই দিকে হচ্ছে এই 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 দিকে হচ্ছে এই এই দুই দুই করে ভাগ করেছি হয়ে গেল এটাকে বাক্স করে নিই এটা হচ্ছে হয়ে গেল এবার এইদিকে বাক্সগুলো করে নিই এটা ফাইনাল ড্রয়িংয়ের বাক্স তোমরা মানে পেন্সিল দিয়ে করবে না পেন দিয়ে করবে অবশ্যই কারণ মাঝে মধ্যে আইসোপ্লেট টানার সময় আমাদের ইরেজার ইউজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই বাক্সটা অবশ্যই পেন দিয়ে করবে সে কালো ব্ল্যাক পেন দিয়ে হোক ব্লু দিয়ে হোক যেটা দিয়ে তোমার সুবিধে সেইভাবে করবে তাহলে এটা হচ্ছে এ এটা বি এটা সি এটা ডি এটা ই এক দুই তিন চার এই হচ্ছে পাঁচ এবার প্রথম গ্রিডের মান কি ছিল প্রথমের মানগুলো আমি এইভাবে মাঝখানে বিন্দু বসিয়ে দিলাম মাঝখানে মাঝ বরাবর একদম বিন্দুগুলো বসাবে বসে মানগুলো লিখে দিবে প্রথমে ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তারপরে এখানে ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট জিরো পয়েন্ট টু ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর বি বিতে কত আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন জিরো পয়েন্ট টু থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইভাবে পুরো মানগুলো আমি বসিয়ে নিলাম বসানোর পরে কি করতে হবে আমাকে আইসোপ্লেট টানতে হবে আচ্ছা আইসোপ্লেট টানার আগে আমাকে কি করতে হবে আইসোপ্লেট টানার আগে জিনিসটা করতে হবে আমাকে সেটা হচ্ছে ইন্টারভ্যাল বের করতে হবে ইন্টারভ্যাল ইকুয়াল টু হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট ডাইসেকশন ইন্ডেক্স ডিভাইডেড বাই ক্লাস এবার হাইয়েস্ট কত আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো লোয়েস্ট কত আছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ক্লাস কয়টা ধরবো এটা আমরা আর মিটার হিসেবে ধরতে পারি আমি সাধারণত তিনটাকে প্রেফার করি তিনটে ক্লাস করলে চারটে জোন হয়ে যায় এটা হচ্ছে আরবিটারি মেথড চাইলে আমরা স্টারজেসের টুলও ফলো করতে পারি তা আমি স্টার এই আরবিটারি মেথডটি ফলো করব এটা করলে হয় জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট এটাকে আমরা রাউন্ড ফিগারে পয়েন্ট ওয়ান ধরতে পারি অথবা জিরো পয়েন্ট এইট যা আছে সেইভাবে রেখেও আমরা কাজ করতে পারব ঠিক আছে তাহলে আমরা জিরো পয়েন্ট এইট যে মানটা আছে এটা ধরেই করি কিংবা আমরা রাউন্ড ফিগারে পয়েন্ট ওয়ান ধরেও করতে পারব তো জিরো পয়েন্ট এইট এবার স্টার্টিং ভ্যালু কী হবে এই ক্ষেত্রে আমি একটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি স্টার্টিং ভ্যালুর ক্ষেত্রে যে আমি কত থেকে স্টার্ট করব মান টাইসোলেটটা করব সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট ভ্যালু প্লাস হাফ অফ ইন্টারভ্যাল লোয়েস্ট ভ্যালু প্লাস হাফ অফ ইন্টারভ্যাল তাহলে লোয়েস্ট ভ্যালু কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স হাফ অফ ইন্টারভ্যাল ইন্টারভ্যাল কত জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ভাগ দুই করলে কত হয় চার ছয় দশ পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান থেকে স্টার্ট করব ওকে তাহলে কি হবে একটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবার জিরো পয়েন্ট ওয়ানের সঙ্গে ইন্টারভ্যাল যোগ করবো ইন্টারভ্যাল কত আমার জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে তারপরটা কী হবে জিরো পয়েন্ট এইট যোগ করলে পয়েন্ট ওয়ান এইট তার সঙ্গে আবার ইন্টারভ্যাল যোগ করব করলে কত হবে পয়েন্ট ওয়ান এইট প্লাস এইট টু সিক্স এই হচ্ছে তিনটে ভাগ তাহলে স্টার্টিং ভ্যালু পয়েন্ট ওয়ান তার সঙ্গে পয়েন্ট জিরো এইট যোগ করলাম মানে ইন্টারভ্যাল যোগ করলাম আবার ওয়ান এইট হলো ওয়ান এইটের সঙ্গে আবার ইন্টারভ্যাল যোগ করলাম পয়েন্ট টু সিক্স হয়ে গেল তাহলে তিনটে আমি তিনটে করেছিলাম ক্লাস এই দেখো তিনটে করেছি এই যে তিনটে জোন হয়ে গেল এবার তিনটে ভাগ করলে চারটে জোন হয়ে যায় কিভাবে একটা জিরো পয়েন্ট ওয়ানের লেস দেন হবে কম 
একটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট থেকে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স হবে আর একটা গ্রেটার দেন জিরো পয়েন্ট টু সিক্স হবে তাহলে এই চারটে জোন হয়ে যাবে তিনটে ভাগ চারটে জোন হয়ে গেল এইভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি মানত বসিয়ে দিয়েছি এবার দেখো আমি কালার আগেই করে নিয়েছি ম্যাপটাতে আইস ব্লেডটা আমাকে টানতে হবে এবার এই যে প্রথম কাজ হচ্ছে আমি মান তো বসিয়েছি বললাম বসাতে প্রথম কাজ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ানের একটা জোন টানতে হবে এই দেখো জিরো পয়েন্ট এইট আর ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের মাঝে নিশ্চয়ই পয়েন্ট ওয়ান আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স আর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের মাঝে নিশ্চয়ই পয়েন্ট ওয়ান আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন আর জিরো পয়েন্ট সেভেনের মাঝে পয়েন্ট ওয়ান আছে এবার পয়েন্ট ওয়ানটা কোথায় আছে সেটা বের করার পদ্ধতি আমি রিলেটিভলি ম্যাপে দেখিয়েছি যে এই পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর জিরো পয়েন্ট এইট যোগ করো কত হবে পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট এই দুটোকে যোগ করলে পয়েন্ট টু সিক্স তারপর দুই দিয়ে ভাগ করো তাহলে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি মাঝখানে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি থেকে একটু নিচ দিকে পয়েন্ট ওয়ান হবে এই পদ্ধতিকে ফলো করে আমি এই আইসো প্লেটটা টেনেছি এই যে এই দিকে এই দিকে দেখো পয়েন্ট ওয়ান এইট আর পয়েন্ট জিরো সেভেন এর মাঝে আছে পয়েন্ট ওয়ান এইট পয়েন্ট ওয়ান এইভাবে আমি আইসো প্লেটটা টানলাম তোমরা চাইলে অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারো কিন্তু আইসোলেটটা যেন ঠিক জায়গা দিয়ে টানা হয় ওকে রা অনেকে চোখের আইডিয়াতেও করে সেটা হচ্ছে এটা যদি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন হয় এটা পয়েন্ট জিরো সেভেন হয় তাহলে পয়েন্ট ওয়ান কোথায় হবে মোটামুটি এই সমস্ত জায়গায় হবে রাফলিউ করে যদি এক্সপার্ট হয়ে যাও তোমরা তাহলে তোমরা করতে পারবে তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ানের একটা টানলাম এবার দেখো পয়েন্ট টু ফাইভ আর পয়েন্ট ওয়ান এইট আমার আরেকটা দ্বিতীয় জোন কত পয়েন্ট ওয়ান এইট তাহলে পয়েন্ট ওয়ান এইট তো এখানে মান আছে আমি টানা শুরু করলাম এবার পয়েন্ট থ্রি আর পয়েন্ট জিরো সেভেনের মাঝে নিশ্চয়ই পয়েন্ট ওয়ান এইট আসে যাচ্ছি এবার দেখো পয়েন্ট থ্রি জিরো আর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তাহলে এই দুটোর মাঝে নিশ্চয়ই পয়েন্ট ওয়ান আছে পয়েন্ট থ্রি আর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওই পদ্ধতি মানে এই দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে এখানে একটা মান পাওয়া যাবে মানে পয়েন্ট থ্রি আর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেনকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় হচ্ছে পয়েন্ট টু ফোরের কাছাকাছি তাহলে তার আগে নিশ্চয়ই পয়েন্ট ওয়ান এইট হবে এইভাবে এগোচ্ছি আমি এই দেখো এটা পয়েন্ট টু ওয়ান আর এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এর মাঝে নিশ্চয়ই আছে পয়েন্ট ওয়ান এইট এই ফর্মুলা ব্যবহার করে আমি পয়েন্ট টু ওয়ান আর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের মাঝে পয়েন্ট ওয়ান এইট পয়েন্ট টু সিক্স আর পয়েন্ট ওয়ান সিক্সের মাঝে ওয়ান এইট পয়েন্ট ওয়ান এইট এইভাবে আমি আইসোলেটটা টানলাম তাহলে এটা পয়েন্ট ওয়ান এইটের হয়ে গেলে এবার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সিক্সের একটা এই দেখো জিরো পয়েন্ট টু সিক্স এই একটা মান দেওয়াই আছে তাই আমি যাচ্ছি এগোচ্ছি এবার দেখো এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ওয়ান আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি এর মাঝে পয়েন্ট টু সিক্স আছে পয়েন্ট ওয়ান এইট আর এটা পয়েন্ট টু সিক্স তো দেওয়াই আছে ব্যাস টেনে দিলাম এইভাবে আমাদের আইসো প্লেটগুলো টানতে হবে আর অন্য যে জায়গাগুলো আছে সেখানেও আইসো প্লেট টানিয়ে টেনে দিলাম একই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে এটাও একটা পয়েন্ট ওয়ান এইটের মান আমরা টানতে পারছি এই যে টেনে দিলাম আর নেই সুতরাং আমার ড্রয়িং কিন্তু হয়ে গেল এই যে ড্রয়িং শেষ এবার আমাকে কালার করতে হবে রিড বিলিভে যেভাবে কালার করেছি সেই একইভাবে যেখানে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের কম সেই মানটা হালকা রং হবে পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট ওয়ান এইট একটু ডিপ হবে পয়েন্ট ওয়ান এইট থেকে পয়েন্ট কত এটা টু সিক্স এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু সিক্সের আইসো প্লেট পয়েন্ট টু সিক্স আর পয়েন্ট ওয়ানের মাঝে আর একটু ডিপ হবে এই পুরোটা আবার পয়েন্ট টু সিক্স আর হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু সিক্সের বেশি এই যে পয়েন্ট থ্রি আছে মান পয়েন্ট টু সিক্সের বেশি এই জায়গাটা পয়েন্ট থ্রি মানে কি পয়েন্ট টু সিক্সের বেশি এটা পয়েন্ট টু সিক্সের আইসোপ্রেট ছিল আমি এই জায়গাটা আরও ডিপ করে দিলাম আবার এইটিকে দেখো পয়েন্ট ওয়ান এইটের কম মানগুলো দেখো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান এইটের কম এই লাইনটা আমি পয়েন্ট ওয়ান এইট টেনেছি পয়েন্ট ওয়ান এইট টানার পরে দেখা গেলো এই মানগুলো পুরোটাই পয়েন্ট ওয়ান এইটের কম তাহলে একটু হালকা হবে তো এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা কালার করবো এই যে নিচে দেখো দিয়েছি এই দেখো এই যে পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে লেস দেন পয়েন্ট ওয়ান হালকা এবার এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট ওয়ান এইট আর একটু ডিপ এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এইট থেকে পয়েন্ট টু সিক্স আর একটু ডিপ এটা হচ্ছে গ
জোনের নাম কি একটা হচ্ছে লেট ম্যাচিউর আর্লি ওল্ড মডারেট ওল্ড লেট ওল্ড মান কম ওল্ডের দিকে মান বেশি তার মানে ম্যাচিউর স্টেজের দিকে আছে ইয়থ স্টেজের দিকে আছে আরও মান বেশি তাহলে ইয়থ চলে আসবে সুতরাং ডাইসেকশন ইন্ডেক্সের মান যত বেশি হবে তত কি হবে সেটা ইয়থ যৌবন পর্যায়ের দিকে মান যত কম তত ওল্ড স্টেজের দিকে ঠিক আছে একটা ইন্ডেক্স ম্যাপে কে দেবো হয়ে গেল তাহলে এইভাবে আমাদের ডাইসেকশন ইন্ডেক্স করতে হবে ওপরে হেডিং লিখে দিব ডাইসেকশন ইন্ডেক্স ম্যাপ আফটার ডব নির নাইনটিন ফর্টি নাইন এই পাশে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট নেম স্টেট নেম এবার হচ্ছে ম্যাপের নাম্বার এই কর্নারে ল্যাট লং এই যে ল্যাট লং এই যে ল্যাট লং ল্যাট লং আর এখানে আর একটা লিখে দেবো ব্যাস হয়ে গেল এইভাবে আমরা ডাইসেকশন ইন্ডেক্স করবো ঠিক আছে তো রং করার ক্ষেত্রে কারো কারো কনফিউশন হতে পারে কারণ তোমরা শুধু মানটা দেখে নিবে এই যে আমি তো আর একবার বলে দিচ্ছি একটু এই দেখো এই যে পয়েন্ট ওয়ানের নিচে এই মানগুলো আছে তার মানে হালকা একদম পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট ওয়ান এইট আরেকটু টিপ পয়েন্ট ওয়ান এইট থেকে পয়েন্ট টু সিক্স আরেকটু টিপ পয়েন্ট টু সিক্সের উপরে আরও টিপ এইভাবে রংগুলো হয় ওকে থ্যাংক ইউ